السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه كلهم أجمعين اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم نرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يخد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا 
فبعثوا أحدكم بفرقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق من فليأتكم برزق منه وليطلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشدك في حكمه أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഗുഹാവാസികൾ നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്നാണ് ഈ ചരിത്രത്തിലേക്ക് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ആദ്യം സൂറത്തുൽ കഹുഫ് അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു അവതരണം നടത്തി പിന്നെ വിശദമായിട്ടുള്ള അവതരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇന്നഹും ഫിതീയത്തുൻ നാമനൂബി റബ്ബിഹിം 
وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم هذان إن لنا نمل إشهد ما يتصدق يا دايالو كارينيا دي بسم يا نغلا ونرتي يدو بولي ഈ ഗുഹാവാസികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സുഹാബുൽ കഹഫ് റദിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയകൾ ഇവരുടെ നാട്ടുകാരനായ രാജാവുമായും രാജാവിന്റെ അനുയായികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് എങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു ആദർശപരമായ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് കയ്യാങ്കളിയല്ല ആദർശപരമായി ഇവരെ ഇവരുടെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും രാജാവ് നടത്തി ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളുടെയൊക്കെ സനത് അതിന്റെ പ്രമാണം വിശാലമായ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് ബാലിശമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അത് സംബന്ധമായുള്ള മറ്റു ചർച്ചകളിലേക്ക് കാരണം അതൊന്നും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നില്ല ആ നാട്ടിൽ ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉത്സവത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരിൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരിൽ മാംസം അറുക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പലതരത്തിലുള്ള കോപ്രായങ്ങളും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അവസ്ഥയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാർ ഇതിനോട് വിഘടിച്ചത് ഇവരുടെ എതിർപ്പറിയിച്ച അവിടെ വെച്ചാണ് അവരെ പിടികൂടുന്നത് അതോടുകൂടെ രാജാവ് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവരൊന്ന് മടങ്ങി ആലോചിക്കുക നോക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചു ദിവസത്തെ അവധി കൊടുത്തു ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവർ അവരുടെ മതത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊന്നുകളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വിശാലമായ കഥകൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാതിരുന്നത് ആ പറഞ്ഞതൊന്നും പ്രാമാണികമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഖുർആാന്റെ പിന്തുണയോ ഹദീസുകളുടെ പിന്തുണയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിലൊന്നും വലിയ കഴമ്പില്ല ഒരു കാര്യം സത്യാണ് ആ നാട്ടുകാർ വിഗ്രഹാരാധകരായിരുന്നു ഇവർ മൂമിനിയങ്ങളായിരുന്നു ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചപ്പം വിഗ്രഹാരാധന നടത്താൻ ഞങ്ങളെ കിട്ടൂല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല എന്ന് ആണുങ്ങളെ പോലെ തുറന്നു പറഞ്ഞ ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇവർ അതാണ് അതിലെ സത്യമായ കഥ അപ്പൊ അത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ പറയുന്നുള്ളു ഇവരാരാണ് ഏത് സമുദായമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഏത് നബിയുടെ അനുയായികളാണ് ഇസാ നബിയുടെ അനുയായികളാണ് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അതിനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രമാണങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ബലം കുറയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഈസനബിയുടെ അനുയായികളാണ് എഴുതി വെച്ചത് ഈസനബിയുടെ അനുയായികളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് ഏത് അൽക്കഹഫ് ഇറങ്ങാനുള്ള സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഇറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ജൂതന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ജൂതന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് മുഷരിക്കിങ്ങൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലി സ്വല മാത്തങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജൂതന്മാര് കൊടുത്ത ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അനുയായികളാണ് അസാബുൽ കഫ് എങ്കിൽ ഈ കഥ ജൂതന്മാർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം ജൂതന്മാര് മുസ്ലിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികൾ ആയി ആദ്യം മുസ്ലിമീങ്ങളായി അറിയപ്പെട്ട് പിന്നീട് യഹൂദീയത്തിലേക്ക് പോയവരാണ് ഇസ്ലാം ദീനിനെ തിരുത്തി യഹൂദീയത്തായവരാണ് ഈസനബിരിയുടെ അനുയായികളായി മുസ്ലിങ്ങളായി അറിയപ്പെട്ടവർ അവരുടെ മതത്തെ തിരുത്തി നസ്രാനികത്താക്കിയതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മതം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ശരിക്ക് ഈസനബിന്റെ കാലത്തായാ പോര മൂസനബിയുടെയും മുമ്പായിരിക്കണം ഈ സംഭവം അപ്പോഴേ മൂസനബിയുടെ അനുയായികളൊക്കെ എത്രയോ കാലപ്പഴക്കം ഉള്ള ഈ സംഭവം ജൂത പുരോഹിതന്മാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ വലിയൊരു സംഭവമായി നിലനിൽക്കുള്ളു അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ ഇന്ന നബിയുടെ അനുയായികളാണ് എന്ന് സ്വഹീഹായ ഹദീഫിൽ നിന്ന് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ അത് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല മാത്രവുമല്ല 
അതറിയേണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു അറിയിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ നാട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്നു അതൊന്നും തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ കോല അതാണ് അപ്പൊ അതിലെ മർമ്മം എന്താണ് അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് മർമ്മം ഇന്നഹും ആം ഫിത്തിയത്തുൻ ആമനു ബിറബിഹിം വസിദ്നാഹും ഹുദൻ വറബത്തുൻ ആലാ ഖുലൂബിഹിം അത് മറക്കണ്ട അത് നാലും മർമ്മാണ് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ആദർശബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അമലു സ്വാലിഹത്ത് ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാർ മനക്കരുത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഇത് നാലും മർമ്മാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ അസുഹാബുൽ കഹുഫിനെ പോലെ കാലാകാലം ആർക്കും എവിടെയും വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അവന് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് സത്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തലനാരിഴ കീറി കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയല്ല ഇതിലെ ഗുണപാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ മറ്റാരെയെങ്കിലും ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങള് കടുത്ത അനീതിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അക്രമമാണ് പറയുന്നത് അസംബന്ധമാണ് പറയുന്നത് കളവാണ് പറയുന്നത് ശത്വത്ത് എന്ന വാക്കിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വിവിധ തസ്സീറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെതിരെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളയല്ലാത്ത ഒരു ഇലാഹ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ ലോകത്ത് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭ്രാന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അസംബന്ധമാണത് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ നാട്ടുകാര് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പറകില ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിന് കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആകാശഭൂമികളുടെ രക്ഷിതാവാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പിടുത്തം കിട്ടുന്നവനല്ല കാണാനും തൊടാനും ഒന്നും പറ്റുന്നവനല്ല അതേ സമയം ഈ ഉലകത്തെ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സംരക്ഷിക്കുന്ന റബ്ബാണ് ആകാശഭൂമികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന റബ്ബ് അവനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാ നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് വിഗ്രഹാരാധകരാണ് വിഗ്രഹാരാധന അങ്ങ് നടത്തിയാൽ പോരാ അതിനെന്തേ അവർ വ്യക്തമായ തെളിവ് കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് ാഹുവിന്റെ മേൽ പച്ച കള്ളം കെട്ടിച്ചമച്ച് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമി ആരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ മറ്റൊരാളെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ സാക്ഷീകരണം നടത്തിയത് പടച്ചറബാണ് ാദ്യം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആരാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് അഷദു അല്ലാഹില്ലാ പറഞ്ഞത് ആദം നബി അലഹി സ്വലാം അല്ല അള്ളാഹു ആണ് ഷഹീദ് അള്ളാഹു അന്നഹുലാഹു പടച്ചോനാണ് അതാണ് പടപ്പുകളിലേക്ക് കൈമാറിയത് അതാണ് പടപ്പുകളിലേക്ക് കൊടുത്തത് അതാണ് പടപ്പുകൾ അത് ഏറ്റുവിളിച്ചത് ഏറ്റുവിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ കള്ളം പറയുന്നവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമിയാരുണ്ട് ഷിർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ഷിർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള വാദങ്ങള് അത് പടച്ചറബിന്റെ പേരിലുള്ള കള്ളം പറച്ചില്ല ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടോ ദക്കിയാനൂസ് രാജാവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് പറയണ്ടേ ഞമ്മക്കിത് മനസ്സിൽ നിൽക്കാൻ അത് ഒന്നും തറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് 
ഇമാമിയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാമ അൽ ഹാഫുദ് ബിൻ കസീർ ഒക്കെ അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഏത് കാലക്കാരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ രാജാവിന്റെ പേര് നിർണയിക്കാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ചരിത്രത്തിൽ മഷഹൂറായ ദക്കിയാനൂസ് രാജാവിന്റെ കാലക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ദക്കിയാനൂസ് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇവർ ഈ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുവല്ലാത്തവരെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കൂല അതിന് ഞങ്ങളെ കിട്ടൂല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇവരെ കൊന്നു കളയാൻ ഉത്തരവിറക്കി എവിടെ കണ്ടാലും കൊല്ലണം അപ്പൊ ഇവര് പറയാണ് ഇതൊന്നും നടക്കൂല എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആറ് സൗറിൽ നിന്നും ഇതുപോലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചോം പരിഹാരം കൊടുക്കും വട്ടമിട്ട് പറന്നു ശിലന്തി വലകെട്ടി അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ പല സംഗതികളും അവിടെ നടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വകയായിട്ടുള്ള പല സംരക്ഷണങ്ങൾ ൾക്കും ഒരു പ്രയാസവും നേരിട്ടില്ല എന്നാൽ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഗുഹാവാസികൾ പറയുന്നു നമുക്ക് ഈ ഗുഹയിൽ കടന്നിരിക്കാം ജോർദാനില മലയിലുള്ള ഗുഹയായിരിക്കാം തുർക്കിയിലുള്ള ഗുഹയായിരിക്കാം ലോകത്തെവിടെയുമാവാം ഇന്നതാണെന്ന് ഞാൻ നിർണയിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാൻ കഴിയുകയുമില്ല ഏതായാലും ആ ഗുഹ അവരന്ന് കടന്നിരുന്ന ഗുഹയിൽ കടന്നിരിക്കുമ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞു റബ്ബ് നമുക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുക്കി തരും അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കി അങ്ങ് കേറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവര് കയറി കിടന്നു ഉറങ്ങി നീണ്ട ഉറക്കാണ് മുന്നൂറ് കൊല്ലമാണ് അവർ ഉറങ്ങിയത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഗുഹയിലേക്ക് അതാ സൂര്യപ്രകാശം കടക്കുന്നു എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാ റബ്ബ് അവിടെ ഒരുക്കി കൊടുത്തത് കേട്ടോളൂ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഹ മുത്തു നബിയുടെ മുമ്പില് അള്ളാഹു കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക നബിയെ തങ്ങള് ആ ഗുഹ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവരതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുമ്പം ഷംസിന്റെ ചലനം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെടും സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പം സൂര്യൻ ഇങ്ങോട്ട് ഉദിച്ചു വരുമ്പം നേരെ ആ ഗുഹാമുഖത്തുകൂടെ ആ ഗുഹയിലേക്കുള്ള പഴുതിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് തറച്ച് അങ്ങോട്ട് കടന്ന് തറക്കും അങ്ങനെ കടന്ന് തറക്കുമ്പം വെയില് കൊണ്ട് പൊള്ളുമ്പം അവരുണരും ഉണരും ഉണരും വെയില് കൊണ്ട് പൊള്ളുമ്പോ അവരുണരും അവരുടെ ഗാഠനിദ്രക്ക് വെയില് തടസ്സമാകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരൽപ്പം വലത്തോട്ടും അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരൽപ്പം ഇടത്തോട്ടും ആ സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നത് തെന്നി മാറുന്നത് നബിയെ തങ്ങൾക്ക് കാണാം അവരുടെ ഗുഹയിലേക്ക് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കാതിരിക്കാൻ ആ സൂര്യൻ തന്നെ ഒന്നങ്ങ് തെന്നി കൊടുക്കും ഒന്നങ്ങ് മാറിക്കൊടുക്കും കാരണം സൂര്യൻ അള്ളാന്റെ മഹലൂക്ക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമല്ല നിരീശ്വരവാദിക്കും യുക്തിവാദിക്കും പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അല്ലാത്തവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല 
സൂര്യൻ അള്ളാന്റെ പടപ്പാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന ഔലിയാക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂടേൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂര്യൻ തൽക്കാലം അവരുടെ നേരെ വരുമ്പം അള്ളാഹു സൂര്യന്റെ ഗതിയൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൽപ്പം വലത്തോട്ട് മാറ്റി അസ്തമിക്കുമ്പോ ഇടത്തോട്ടും മാറ്റി കാരണം ഉദിക്കുമ്പം വലത്തോട്ട് മാറ്റിയെങ്കിലേ ഇവർക്ക് പൊള്ളാതിരിക്കൂ അസ്തമിക്കുമ്പോ ഇടത്തോട്ട് മാറ്റിയെങ്കിലേ പൊള്ളാതിരിക്കൂ ഗുഹക്ക് രണ്ട് പഴുതുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഗുഹാമുഖം അപ്പുറത്തുകൂടെ ജോർദാനിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടുത്തെ ഗുഹയില് മുകളിൽ നിന്നൊരു ദ്വാരം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ദ്വാരങ്ങൾ രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് അപകടമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു തൽക്കാലം ഒന്ന് ഒന്ന് സൂര്യനെ തന്നെ അതിന്റെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഒന്നും സംഭവിക്കൂല പടച്ചോ മാറ്റിയാല് പടച്ചോനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയാസവും സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂറത്തു യാസീനിൽ പറയുന്നില്ലേ സൂര്യന്റെ ചലനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന പരമജ്ഞനായ എല്ലാം അറിയുന്ന അജയ്യനായ റബ്ബിന്റെ നിർണയ പ്രകാരമാണ് സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരം അള്ളാഹുവാണ് സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് സൂറത്ത് യാസീൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സൂര്യൻ വലത്തോട്ട് മാറിക്കൊടുത്തു അസ്തമിക്കുമ്പോ ഇടത്തോട്ട് മാറിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ പലർക്കും സംഭവിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അസർ നിസ്കാരം അങ്ങനെ കല പോകുന്ന സമയത്ത് ആ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സൂര്യനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഹദീസിലില്ലേ നിൽക്കട്ടെ അവിടെ ഞാൻ അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അവിടെ നിൽക്കണം പറഞ്ഞില്ലേ അത് നടന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ് സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ അസ്തമിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട സൂര്യനെ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് ഹദീസിലുള്ളത് എന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ അസുർ നിസ്കരിക്കുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ വലിയ അത്ഭുതം തോന്നും പറയട്ടെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ആ ഗുഹക്കകത്തേക്ക് അങ്ങ് കടന്നാൽ ആ ഗുഹക്കകത്ത് ആ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഒരു വിശാലമായ സ്ഥലത്താണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് ഗുഹയുടെ അകത്തേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നാൽ വിശാലമായ ഒരു ലോകാണ് കടക്കുന്നിടത്ത് കുടുസായ സ്ഥലേ ഉള്ളൂ ജോർദാനിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറാനില്ല ഈ ഈ സംഗതികളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ പോയാൽ അത് തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും കാരണം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ വിശാലമായ സ്ഥലം ഒരു ബെഡ്റൂമിന്റെ സൗകര്യം ചെറിയൊരു ബെഡ്റൂമിന്റെ സൗകര്യം ഉണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് അത് കയറിയാൽ ഗുഹക്കകത്ത് രണ്ട് ഭാഗം ഇടുങ്ങിയാലും ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം തായ്ലൻഡിൽ ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയ കുട്ടികൾ ഒരു പാറപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞു അല്ലേ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അള്ളാഹു താല കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് അസുഹാബുൽ കഹഫിന് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വിശാലായിട്ട് ഏഴാൾക്കും കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ വിശാലമായ ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് രണ്ടും കൊല്ലല്ല മുന്നൂറ് കൊല്ലാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ ഉറക്കിക്കിടത്തിയത് മരിപ്പിച്ചതല്ല ഉറക്കിക്കിടത്തിയത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ വലിയ അത്ഭുതം തോന്നും അത്ഭുതം തോന്നണ്ട ഇത് റബ്ബിന്റെ മഹത്തായ അത്ഭുതങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ഗുഹയിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്താണ് ഈ ഗുഹയിലെ ഈ ഗുഹയിലെ 
സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ വലഭാഗത്തേക്കും അസ്തമിക്കും ഇടഭാഗത്തേക്കും സൂര്യനെ തെറ്റിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ലാലിക്കമിനായാത്തില്ല എന്നിട്ട് ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മാത്രം അവർ ജീവിക്കണം അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരു സഹോദരന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാള് എത്രയോ വർഷങ്ങളായ എത്ര അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമോ പതിമൂന്ന് വർഷമോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളവുമില്ല ആള് ജീവിക്കുന്നില്ല അയാൾ പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ഊർജാണ് എനിക്കുള്ളത് സൂര്യപ്രകാശം അത് മുടങ്ങാതെ കിട്ടും അസാബുൽ കേഫിനും അല്ല കൊടുത്തത് സൂര്യപ്രകാശ അത് മുടങ്ങാതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരെ വെയില് കുത്താതിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടു വെയിലില്ല അതേസമയം സൂര്യപ്രകാശം കൊടുത്തു അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അസാബുൽ കേഫ് അന്ന് തെളിയിച്ച കാര്യമാണിത് ഞാൻ ആ സംഭവം അങ്ങനെ വായിച്ചു ആ റിപ്പോർട്ട് വലിയ അത്ഭുത റിപ്പോർട്ടായിട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ അത് വായിച്ചപ്പോ ആദ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഈ അസാബുൽ കേഫിന്റെ കഥയാണ് അവിടെ സൂര്യപ്രകാശം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഈ നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഇവരുടെ ഈമാൻ അമ്മ സലാമത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ അമ്മ പറയുന്നു ആർക്കാണ് പടച്ചോൻ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവൻ ഹിതായത്ത് കിട്ടിയവൻ തന്നെ വല്ലവരെയും അള്ളാഹു പിഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗദർശിയെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല മാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹുദായത്ത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവന് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഉദാഹരണം പറയേണ്ടത് ഫറോവയുടെ മടിയിലിരുന്നിട്ട് ഹിതായത്ത് നഷ്ടപ്പെടാത്ത ബീവി അള്ളാഹു നലാലത്തിലാക്കി കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ ഹിതായത്തിലാക്കാൻ ലോകത്തൊരാളും ശ്രമിക്കേണ്ട ഫലം തജിദ് ലഹു ഫലം തജിദ് ലഹു വലിയ മുർഷിത അവന് മാർഗദർശനം നൽകാൻ ഒരു വലിയനെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു രക്ഷാധികാരിയെ കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പടച്ചോൻ പറഞ്ഞു അല്ല നന്നാക്കിയ നന്നായത് തന്നെ അല്ല പിടപ്പിച്ച പിഴച്ചത് തന്നെ ആ മനുഷ്യനെ പിന്നെ നന്നാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഇതിനും വേണ്ട ഉദാഹരണം വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ നൂഹ് നബിയുടെ കൂടെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ ആദർശപരമായി പിഴച്ചു പോയത് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ ആദർശപരമായി പിഴച്ചു പോയത് ാണ് ഗുണപാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വായിച്ചതിനൊക്കെ ആ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ പോയി പറയേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് സയ്യിദ് അവർകൾ എനിക്ക് സമയം തന്നത് ഒമ്പത് മണിയാ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം നമ്മള് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു മർമ്മം ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ മർമ്മം പറയാൻ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ ഒന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓതിയിട്ട് പറയാം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ പറ്റി ഉണർന്ന് കിടക്കുക എന്നാ വിചാരിക്കുകയാണ് പൊളിച്ചാ കിടന്നിരുന്നത് കണ്ണ് ചിമ്മിയിട്ടില്ല 
ചെന്നായ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് ചിമ്മും ഒരു കണ്ണ് തുറക്കുന്നു പറയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു അലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു ഒരു കണ്ണ് തുറന്ന് ഒരു കണ്ണ് അടക്കും ഉറങ്ങുമ്പോ ഇനി അടുത്ത കണ്ണ് തുറന്ന കണ്ണ് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേത് അടക്കും ഒന്ന് തുറന്നത് അടച്ചാൽ മറ്റേത് തുറക്കും ഏതായാലും ഈ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തുറന്നോലോ അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചോലോ അതിനൊന്നും വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചിലര് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ചിലര് ഹാഫ് കണ്ണ് മാത്രമേ ചിമ്മുള്ളൂ ഉറങ്ങിയാൽ ചിലര് തീരെ ചിമ്മാ തോലും ഉണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കും പക്ഷെ കണ്ണ് കാണുമോ ഉറങ്ങിയിട്ട് കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നു കിടന്നാലും കണ്ണ് കാണൂല പക്ഷേ ഉറങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് അവൻ ആലോസരപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പരിസരങ്ങളിലുള്ള ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളുടെ ആ ഒരു ശല്യത്തിൽ ഉണരാതിരിക്കാൻ കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തി പക്ഷെ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കണ്ണ് തുറന്നാ ഉറങ്ങിയത് അവരെ കണ്ടാ ഉണർന്നിരിക്കുക എന്ന് തോന്നും തങ്ങളെ ബഹും റുക്കൂത് സംഗതി അവര് കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുക പക്ഷെ കണ്ടാ തോന്നും ഉറങ്ങിയിരിക്ക ഉണർന്നിരിക്കുക എന്ന് കണ്ണിങ്ങനെ പൊളിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടാ അങ്ങനെ തോന്നും നിങ്ങൾ രാവിലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ അവര് വലതുഭാഗത്തിന്റെ മേൽ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കും വൈകുന്നേരം വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നമ്മൾ അവരെ ഇടക്കിടെ മറിച്ചിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് അസാബുൽ കഫിനെ ഗുഹക്കകത്ത് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ഇവരെ ഉറങ്ങിയല്ല ഉണർന്ന് കിടക്കാൻ തോന്നിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കണ്ണിങ്ങനെ പൊളിച്ചു കിടത്തി ശരി എന്നാൽ എന്തിനാണ് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു കൊടുത്തത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള രോഗികൾ അവര് ഒരേ കിടപ്പ് കിടന്നാൽ ശരീരം പൊട്ടിപ്പോകും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുഹയിൽ ഇവര് ഒരേ കിടത്തം മുന്നൂറ് കൊല്ലം അങ്ങോട്ട് കിടന്നാൽ എപ്പോഴോ മണ്ണായി പോകും ജീവുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ചിതല് പിടിക്കും ഭൂമി ഇവരുടെ ശരീരം തിന്നുകളയാതിരിക്കാൻ ശരീരം പൊട്ടാതിരിക്കാൻ രോഗികൾക്ക് സ്വയം തിരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ വാപ്പനും ഉമ്മനെയും ഒക്കെ രോഗാവുമ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ച് കിടത്തി കൊടുക്കും ശരീരം പൊട്ടാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ ഉറങ്ങുന്ന സാബുൽ കഫിന് ഇവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയാ ആ പണി ഞാനാണ്ട് എടുക്കും ഇടക്ക് അവരെ ഒന്നാണ്ട് പറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും വലത്തോട്ടും എടുത്തോട്ടും അവരുടെ കാവൽ പട്ടി അവരുടെ ഗുഹാമുഖത്ത് വസീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഹാമുഖം ഗുഹാമുഖത്ത് വാതിൽക്കൽ അത് അതിന്റെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് എന്തിനും റെഡിയായി ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തയ്യാറായി അവരുടെ പിന്നാലെ കൂടി അവരെ വിരട്ടാൻ തയ്യാറായിട്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ കാവലിരിക്കുന്ന ധൈര്യമുള്ള കാവൽ പട്ടിയുടെ അതേ ലുക്കിലാണ് ആര് കിടക്കുന്നത് അസാബുൽ കഹഫിന്റെ കാവൽ പട്ടി കിടക്കുന്നത് രണ്ട് കാല് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും കുതിച്ച് ചാടി പോകാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ കാല് മടക്കി വെച്ചിട്ടൊരു കിടത്തുണ്ട് കൈയ്യ് മുന്നോട്ടിങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് പരത്തി വെച്ചിട്ടൊരു കിടത്തുണ്ട് നായക്ക് ആ ഒരു രംഗം നബിയെ തങ്ങളെങ്ങാനും കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇവര് കണ്ണ് പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നു ഗുഹക്കുള്ളില് ഇപ്പുറത്തൊരു ഗുഹാമുഖത്ത് നല്ല ധൈര്യമുള്ള കണ്ട തന്നെ ധീരനായ ഒരു കാവൽ പട്ടി കൈയും നീട്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഈ രംഗമൊക്കെ അങ്ങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് കണ്ടാലും ശരി നബിയെ പേടിച്ച് വിറഞ്ഞ് തിരിച്ചോടും അത്രയും ഭീകരമായ ഒരു രംഗം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഗതി പ്രകൃതിയിൽ അള്ളാഹു അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭീകരമായ ചിത്രം 
ലവല്ലൈത മിൻഹും ഫിറാറൻ വല മുലിഅത മിൻഹും റുഅബ അങ്ങനെ അവരെ അങ്ങ് കടത്തി ഇറക്കി എന്നിട്ട് 300 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങട്ട് എഴുന്നേൽപ്പിക്ക വകദാലിക ബഅസ്നാഹും അങ്ങനെ നാം അവരെ ഉണർത്തി നാം അവരെ ഉറക്കിൽ നിന്നും ഉണർത്തി ലിയതസാലു ബൈരഹും അവർ പരസ്പരം ചോദിക്കട്ടെ എത്ര കാലമാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയതെന്ന് ഖാല ഖാഇലു മിൻഹും അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു കം ലബിസ്തു എത്ര കാലമാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗുഹയിൽ താമസിച്ചത് രാവിലെയാണ് കേറിയത് വൈകുന്നേരമാണ് ഇവർ ഉണരുന്നത് വൈകുന്നേരം തന്നെ മുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വൈകുന്നേര ഇത് ഇവർക്കറിയില്ല ഇന്ന് രാവിലെ കിടന്നു ഇന്ന് ഉണർന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാ വൈകുന്നേരം ഉണർന്നത് പോലെയാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഒരാൾ ചോദിച്ചു നമ്മളിപ്പോ എത്രയായിട്ടുണ്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ദീർഘമായിട്ട് ഉറങ്ങിയത് പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാലും ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ലേ പരമാവധി ഉറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഉറങ്ങി എന്നാ തോന്നുന്നു അല്ല ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഉള്ളു കാരണം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വൈകുന്നേരാണ് അപ്പോ ഇന്നലെ രാവിലെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെയും ഉണരാതെ വൈകുന്നേരം വരെ നീണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് വിദൂരാണ് സാധ്യത അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉറങ്ങിയത് തന്നെ ആയിരിക്കും രാവിലെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ഉണർന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഹാഫ് ഡേ ഉള്ളു അവർ തിരുത്തി പറഞ്ഞു അഭിപ്രായം തിരുത്തി പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ അവരുടെ നഖം അവരുടെ മുടി ഇതൊക്കെ നീണ്ടു വളർന്നത് കണ്ടപ്പോ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ഇവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും പത്തും ഒന്നും ദിവസല്ല കുറെ ആയിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ നഖങ്ങളൊക്കെ ഇതാ വളർന്നിരിക്കുന്നു മുടികളൊക്കെ ഇതാ നീണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇത് സംഭവം ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അവർ തന്നെ പറയാണ് എത്ര കാലാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയത് എന്ന് നമ്മൾ റബ്ബിനെന്നെ അറിയുള്ളൂ നിങ്ങളെ രക്ഷിതാവിനെ അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുള്ളൂ അത് മർമ്മപ്രധാനമായ ചർച്ചയല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക ഇതുവരെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക നിയന്ത്രണത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണമല്ലാതെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഇവരെ ജീവിപ്പിച്ചു ഇനിയോ ഉണർന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഭക്ഷണം വേണം മാത്രമല്ല മുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഉണരുന്നത് ഇപ്പോ പ്രകൃതിപരമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു അവരെ രണ്ടാമത് നീക്കം ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും ഒക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അതും കുറെ കാലായതാ ഇവര് പറഞ്ഞു ഒരാളെ ഈ കൂട്ടത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ വിടുക നമ്മളേതായാലും കുറെ ദിവസമായതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ രാജാവ് കണ്ടു കളഞ്ഞ കൊന്നുകളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വെള്ളി നാണയം കൊടുത്തു ഇവർ ആ ഗുഹയിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അവരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളി നാണയം ഈ വെള്ളി നാണയം കൊടുത്ത് വിടൂ ഒരാളെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കൂ അയാൾ ബാസാറിലേക്ക് പോവട്ടെ അയാൾ ഇലൽ മദീന സിറ്റിയിൽ പോവട്ടെ പട്ടണത്തിൽ പോവട്ടെ അങ്ങാടിയിൽ പോവട്ടെ എന്നിട്ട് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ ഹലാലായ ആഹാരം അദ്ദേഹം ഏതാണെന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കിയെടുക്കട്ടെ ഏത് മുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കാണുന്ന ടീം എത്ര കടുത്ത വിഷപ്പുണ്ടെങ്കിലും സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളുകൾ ഹലാലായ ഭക്ഷണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കും നമ്മളൊക്കെ പരിധിയിൽ അപ്പുറം ഒന്ന് വിഷക്കുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തു ഹലാല ഒരല്പം വിഷപ്പ് വയറ്റിലേക്ക് കേറിയാ പിന്നെ എന്തും ഹലാലാണ് ഈ മട്ടിലാണ് നമ്മുടെ സംഗതി അത് പറ്റില്ല ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അടുത്ത പാഠം ഇവര് പറയാണ് ഈ വെള്ളി നാണയവുമായി ഇവരെ പട്ടണത്തിൽ അയച്ചിട്ട് ആ പോകുന്നയാള് നമുക്ക് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ മിന്ന് തിന്നാൻ പറ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹലാലാണ് ഹലാലായ ഭക്ഷണം എന്നാണ് 
നിർവഹിക്കട്ടെ ഞമ്മളെ പറ്റി ഒരു പിടുത്തവും കൊടുക്കരുത് ഇയാള് വേഷം മാറിയാ പോയത് എന്ന് തസീർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം വളരെ സ്വകാര്യായിട്ട് രഹസ്യായിട്ട് പോകണം ഇവന്റെ പോക്കും വരവും ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോരുന്നു ഒന്നും ആരും കാണരുത് കാരണം രാജാവ് കുറ്റവാളികളായ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാബുൽ കഫ് പറയാ രാജാവ് മരിച്ചു പോയിട്ട് കാലത്രയായി എന്നറിയോ മുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു രാജാവ് മരിച്ചു പോയി വേറെ മൂന്ന് തലമുറ വന്നു ഇന്ന് ആ നാട് മുഴുവനും മൂമിനീങ്ങളുടെ കയ്യില എല്ലാവരും വിശ്വാസികളാ ഇന്ന് പഴയതുപോലെ വിഗ്രഹാരാധകരല്ല എല്ലാവരും മൂമിനീങ്ങളാണ് ആ ഒരു സമുദായത്തിൽ മൂമിനീങ്ങളില് അങ്ങിങ്ങായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ കാലം ഒരു മതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പിന്തിരിപ്പൻ നയങ്ങൾ അതിൽ പറയും പിന്തിരിപ്പൻ നയങ്ങൾ പറയും അതൊക്കെ പഴഞ്ചൻ വിശ്വാസാണ് നമുക്കൊന്ന് പുതുമയോട് കൂടെ പോകണം ഇസ്ലാം ദീനിൽ തന്നെ പുതുമയ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ശ്രമിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്തിയ സേവനം എന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർ നടത്തിയ സേവനം അതാണ് അല്ലാതെ മറ്റു നവോത്ഥാനങ്ങളൊന്നും അവർ അവകാശപ്പെടണ്ട ഇവിടെയുള്ള പഴമകളെ കുടിച്ചു മൂടി പുതുമകൾ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു അതാണ് പിതത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ നാട്ടുകാർ പരലോക വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ പലർക്കും പരലോകം ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം മുസ്ലിമിങ്ങളിൽ പലർക്കും പരക്കെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ഏറ്റുപിടിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാർ ആ ചർച്ചയിൽ മുഴുകാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും പരലോക നിഷേധത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അസ്ഹാബുൽ കഹഫിനെ അള്ളാഹു വീണ്ടും ഉണർത്തുന്നത് എന്തിന് പുനരുത്ഥാനം സത്യമാണെന്നതിന് തെളിവാണ് ഇവരുടെ ഉണർച്ച തന്നെ എത്ര കൃത്യമായി എത്ര കൃത്യമായിട്ടാ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ നിങ്ങളെ അപ്പൊ ഇവൻ വളരെ രഹസ്യമായി പോകണം ആരെയും വിവരം അറിയിക്കരുത് നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരാൾക്കും ഇയാൾ പിടുത്തം കൊടുക്കരുത് സീതന്മാർ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് ഓരോരുത്തരായി കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നഹും ഇവൻ പരസ്യായിട്ട് പോയാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നാലീസായി കയറി കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഇറങ്ങി പോന്നതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മേലുള്ള വിവരം അവർക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യഹറു ആലയിക്കും അവർ നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എറച്ചുമൂക്കും അവർ നിങ്ങളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മതത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത് നിങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തും എങ്ങനെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയമില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്വകാര്യായിട്ട് പോകണം രഹസ്യായിട്ട് പോകണം വരവും പോക്കും വരവും ഒക്കെ രഹസ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇയാൾ അങ്ങാടി പോയി ഒരു വിൽപ്പനക്കാരനൊക്കെ ഇയാളെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ തന്നെ ഇയാൾക്ക് പ്രശ്നമായി കാരണം മുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആകെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറൂലേ ആ നാടാണ് തന്നെ തോന്നുന്നു അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന ഒരാള് ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ട് ബസ് ഇറങ്ങിയാൽ അയാളുടെ ഹാൽ എന്തായിരിക്കും ആകെ മാറും ആ പഴയ കുഗ്രാമാവൂല ഇന്ന് വന്നാ കാണ മുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ കാണുന്നത് ആകെ ബേജാറായി ഇയാള് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ വെള്ളി നാണയം കൊടുത്തു ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഈ വെള്ളി നാണയം ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം അവരുടെ രാജാവിന്റെ ചിത്രമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കയ്യാനൂസ് രാജാവ് അവരുടെ ചിത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് ഏത് പൈസയാ ഇവിടെ നിലവിലില്ലാത്ത പൈസയാണ് ഇത് ഏത് നിധി 
ഏതോ നിധിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുത്ത പണാണ് പണ്ട് കാലത്തെ പണാണ് മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള പണാണ് ഇത് നടപ്പില്ല ഇന്നത് ചെലവാകൂല അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വരെ ഇന്നലെ രാവിലെ വരെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച പണാത് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാവിലെ വരെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച പൈസയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇന്ന് പെട്ടെന്നാണ് പിൻവലിക്കുക ഇന്ത്യ രാജ്യത്താണെങ്കിൽ അതിലൊന്നും പുതുമ ഉണ്ടാവില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പൈസ പിൻവലിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അതല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തും ചെയ്യൂലല്ലോ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വരെ നടപ്പിലുള്ള പൈസ ഇന്ന് നടപ്പില്ല എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കച്ചവടക്കാരൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള കച്ചവടക്കാരനെ നീട്ടി അയാൾ തിരിച്ചു മറിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി വളരെ വയസ്സുള്ള പലരെയും കച്ചവടക്കാരിൽ കാണിച്ചു ഇവര് പറഞ്ഞു ഏതോ കാലത്തെ ദാ ദഖിയാനൂസ് രാജാവിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്ന മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ജീവിച്ച രാജാവിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിലുള്ളത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പത്തെ പൈസയാണിത് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി എന്താണ് നിന്റെ രഹസ്യം പറയണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനെ രാജാവിനെ ഭയന്നു കൊണ്ട് പോയതാ കൊണ്ടുപോയി ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ഇയാൾ എല്ലാം മണിമണിയായി പറഞ്ഞു രാജാവിനെ ഭയന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഗുഹയിൽ പോയി അഭയം തേടിയതാണ് അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയതാ എത്ര കാലാ ഉറങ്ങിയതെന്നൊരു പിടുത്തല്ല മുന്നൂറ് കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുക ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു എന്നാലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം മുന്നൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് മരിക്കാത്ത ആ കൂട്ടുകാരെ ആ ഉറങ്ങിയ കൂട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ദിവസം ഗുഹയിൽ താമസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണാൻ എത്ര ആള് പോകും അല്ലേ എന്നാ ഞങ്ങളാണ് പോരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മല കയറി പോയത് മല കയറി പോയത് ഇയാള് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിക്കി ഞാൻ ആദ്യം ഓലോടൊന്ന് വിവരം പറയട്ടെ ഓലിനോട് പറഞ്ഞ അത് ഒരാളോടും പറയരുത് ഞാൻ അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം പക്ഷെ ഇനിയൊന്നും പേടിക്കാനില്ല രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂമിനാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ മൂമിനീങ്ങളാണ് പക്ഷെ പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതിൽ വലിയ ചർച്ചയാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാർ സംശയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പക്വതയുള്ള ആളുകൾ വരെ പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകൂല എന്നുള്ള വാദത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അള്ളാഹു താല പുനരുത്ഥാനം തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗായിരിക്കാം നിങ്ങളിലൂടെ ഈ കാണിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കയറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു രാജാവ് അവർക്ക് സലാം ചൊല്ലി അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അറിഞ്ഞു എല്ലാം അറിഞ്ഞു അവര് അതാ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു ആ ഗുഹക്കകത്തവരെ മരിപ്പിച്ചു അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ അള്ളാഹു എന്തിനാണ് ഇവരെ പറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കൊടുത്തത് അള്ള പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഗുഹാവാസികളെ പുറത്തെടുത്തത് ഇവരുടെ വിവരം പുറത്ത് കാണിച്ചത് പുറത്തറിയിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം പുനരുത്ഥാനം സത്യമാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനാണ് ഇതൊരു മിനി പുനരുത്ഥാനാണ് മുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണരുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാമത്ത് നാളിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇത് യഥനാസും ആ വിഷയത്തെ ചൊല്ലി അന്ന് അവർ തർക്കത്തിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ജനത അപ്പോഴാണ് അവരുടെ തർക്കം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സാബുൽ കഹഫിനെ ഉണർത്തിയത് അങ്ങനെ ആ നാട്ടുകാർ ഫാലു ആ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വലിയ മഹാന്മാർ ഇവരുടെ സ്മരണക്കായി ഇബിനു അലൈഹിം ബുല്യാന ഇവരുടെ മേൽ നമുക്കൊരു സ്മാരക ബിൽഡിംഗ് പണിയാം ഒരു സ്മാരക ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് പണിയാം ഇവരുടെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് ഒരു സ്മാരക അങ്ങനെ തർക്കമായി തർക്കമായപ്പോൾ ഇവരുടെ കഥ ശരിക്കും അള്ളാഹുവിന് അറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ ഒരു സ്മാരകം പണിയണം ആ തർക്കത്തില് രണ്ടു പക്ഷത്തും നിന്ന് തർക്കിച്ചപ്പം അവരുടെ വിഷയത്തിൽ തർക്കിച്ച് അവസാനം വിജയത്തിലെത്തിയ ടീം പറഞ്ഞു അവരുടെ മുൻവശത്ത് അവരുടെ പരിസരത്ത് നമുക്കൊരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഗുഹയില് ആ ഗുഹയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു പള്ളി ആ പള്ളിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പള്ളിയുടെ പഴയ രൂപങ്ങൾ അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയി മേൽക്കൂരകളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു ആ സ്ഥലം ഇന്നും പള്ളിയാ അവിടെ പോകുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് പള്ളി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നു വേറെ പ്രത്യേക സുന്നത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് ിസ്കരിക്കാം 
ഏതായാലും ആ അതിന്റെ മുൻവശത്ത് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാനാ തീരുമാനിച്ചത് ഈ ആയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അമ്പിയാക്കളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ മക്ബറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ ആയത്ത് തെളിവാണ് അവരുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് സ്മാരകങ്ങൾ പണിയാം മക്ബറകൾ ഉണ്ടാക്കാം കെട്ടിപ്പൊക്കാം ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിന് ഈ ആയത്ത് തെളിവായിട്ട് ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇമാം ഫഖറുദ്ദീൻ റാസി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഫഖാലു ബിനു അലൈഹിം ബുനിയാന وقال الذين غلبوا على ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ഇനി ഇവര് എത്ര പേരായിരുന്നു തീരാണ് ഒരു നാല് ആയത്തും കൂടി ഈ ആയത്ത് അർത്ഥം വെച്ചാണ് തീർക്കുന്നത് ഈ വിഷയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുവാണ് സയഖൂലൂന തലാസതുർ റാബിഉഹു ശേഷം ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടും തലാസതുർ റാബിഉഹു കൽബുഹും ഈ അസ്ഹാബൽ കഫ് മൂന്ന് ആളായിരുന്നു നാലാമത്തത് നായ وَيَقُولُونَ بَارِ الْتِيمُ بَرَيُمْ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ أَنْزَالَ آئِرْنُ أَبَرِ الْآرَامَتَّ دُ نَايَ رَجْمَمْ بِالْغَيْبَ إِذَا كُوَرْ عَبِبْرَائِمْ بَرَتْسِ لِ وُنَّمْ نُوَكَا دَيُ اللَّا يَرَانَ رَجْمَمْ بِالْغَيْبَ سَادَنَتَّ كَانَا دَيْ رِنْجَالِ كُنْدَا كُنْدُ أَلَّنْكِ كُنْد ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم أبر پرأيونو يد پيرون دائرون أبر يتامت تدن آئي آن يم نبر أبر پرأي پدنو مون أبر پرأي انگل آن أصحاب الكوف اندى ينت تكورتش پرنجد وننر آئي سيد أبر قلد پداو وحمان پتن تلپار تنگل دمد سادس لئك قدن ورن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله يا نبى صاني بكيرنا إني نرتدي كوند بوجن ഇവരുടെ എണ്ണം എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല അത് കൃത്യമായി അല്ല പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ടുള്ള അവതരണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മിനിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല എണ്ണവും വണ്ണവും നാടും ഒന്നും പറ പേരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അതിനൊന്നുമല്ല പ്രസക്തി പ്രസക്തി ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിനാണ് എണ്ണം മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാലാണ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എട്ടാണ് മൂന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളത് അത് രണ്ടഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു റജുമമ്പിൽ ഗൈബ് ഇത് ഉന്നം നോക്കാതെ ഏറാണ് മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം ഒഴുക്കമട്ടിന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റബ്ബുഹും അവരുടെ യഥാർത്ഥ എണ്ണം എന്റെ റബ്ബിനെ അറിയൂ എന്റെ റബ്ബിനെ അറിയൂ കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് മിനിയാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഏഴാളെങ്കിലും വേണമെന്ന് നമ്മൾ ശാഠ്യം പിടിക്കും ഏഴാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴു ഒന്നും എട്ട് അതാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം പക്ഷെ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തകർ ആദർശബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്തും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് സ്വാബിൽ കേഫ് തരുന്ന പാഠം അതിന് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെയും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല അവരുടെ യഥാർത്ഥ എണ്ണം അള്ളാഹുവിനെ അറിയൂ മായ അലമുഹും ഇല്ല കലീൽ അവരുടെ എണ്ണം വളരെ തുച്ഛം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്ത തുച്ഛം ആളുകൾക്കും അറിയാം വളരെ തുച്ഛം ആളുകൾക്ക് ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതിയപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قرنه أنا من القليل الذي استثنى الله الله تعالى استثنى شيدا الله تعالى ورد سنرتيا آن قليل البطالة يعني يعني كاريا سواب الكفة ترينا وعما بن عمة ربك فحدث أن باشي البرنة الله جيدا نكرهم نيرة جوبه برنة هنگارة تند باشي الله چوچو چو ترينا يدو انو اتانا يندا كارن مرنة ആദ്യത്തെ രണ്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞു റജുമം ബിൽ ഗൈബ് ഇത് ഉന്നം നോക്കാതെയുള്ള ഏറാണ് മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം അതിന്റെ ശേഷാ പറഞ്ഞത് മൂന്നും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ മൂന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടാ റജുമം ബിൽ ഗൈബ് പറയേണ്ടത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് അഭിപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് റജുമം ബിൽ ഗൈബ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാ കൊണ്ടു എന്നുള്ള മട്ടില അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് ആ ശരി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങണ്ട അതുകൊണ്ട് പരസ്യമായി വ്യക്തമായിട്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞില്ല ഫലാത്തുമാരി 
അസാബുൽ കഹഫിനെ ചൊല്ലി അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഉപരിപ്ലവ തർക്കത്തിനല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒന്നിനും നിൽക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലളിതമായ തർക്കം മാത്രം നടത്തിയാൽ മതി എണ്ണത്തെ ചൊല്ലി തർക്കിക്കണ്ട എട്ടോ ഏഴോ ആറോ ഒന്ന് അതിൽ തർക്കിക്കാൻ പോകണ്ട അതൊരു തൊലിപ്പുറമയുള്ള ചർച്ച മാത്രം നടത്തിയാൽ മതി അവരിൽ ഒരാളോടും ജൂതന്മാരായ ആളുകളോട് ആരോടും മുഷരിക്കങ്ങളോട് ആരോടും മനുഷ്യന്മാരോട് ഒരാളോടും അവരെ കുറിച്ച് അവരുടെ എണ്ണത്ര എന്ന് ചോദിച്ച തങ്ങൾ ഫത്തുവ തേടി പോകണ്ടാത്ത നാളെ ഒരു കാര്യം തങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇൻഷാല്ല പറയാതെ പറയരുത് നേരത്തെ ഈ ഈ അസാബുൽ കഹഫിന്റെ ചരിത്രം തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരൽപ്പം ഡിലേ ആക്കിയത് അതിന്റെ ഒരു അനുഭവ പാഠമാണ് എന്ന് റസൂൽ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു പോയ വിഷയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പറയണം ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എനിക്ക് വിവേകം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചേക്കാം എന്ന് നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം എന്നിട്ട് കഥ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു അവരുടെ ഗുഹയിൽ താമസിച്ചത് മുന്നൂറ് കൊല്ലമാണ് മുന്നൂറ് കൊല്ലമാണ് ഒരൊമ്പതും കൂടെ അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് അതിന് മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അങ്ങനെ പറയണം മുന്നൂറ് കൊല്ലം പിന്നെ ഒരൊമ്പതും കൂടെ കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗരവർഷവും ചാന്ദ്രിക വർഷവും രണ്ടും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണത് ഇംഗ്ലീഷ് മാസവും അറബ് മാസവും അനുസരിച്ച് കൊല്ലമുണ്ട് അറബ് മാസം അനുസരിച്ച് കൊല്ലം ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് മാസം അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ചും അറബ് മാസം അനുസരിച്ചും കൊല്ലം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നൂറ് കൊല്ലത്തിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നൂറ് കൊല്ലം ഹിജിരി പൂർത്തിയാകുമ്പോ ഷംസി നൂറ് കൊല്ലം പൂർത്തിയാകുമ്പോ സൗരവർഷം ഇംഗ്ലീഷ് വർഷപ്രകാരം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഇങ്ങനെ എണ്ണിയിട്ട് നൂറ് കൊല്ലം പൂർത്തിയാകുമ്പോ ചാന്ദ്രിക വർഷപ്രകാരം അറബ് മാസപ്രകാരം അവിടെ നൂറല്ല നൂറ്റി മൂന്നായിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മുന്നൂറ് കൊല്ലാകുമ്പോ മുന്നൂറ്റി ഒമ്പതാവും ആ കണക്കും കൂടെ കാണിക്കാനാണ് രണ്ട് കണക്ക് പ്രകാരം മുന്നൂറ് കൊല്ലം എന്നും മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കൊല്ലം അത് രണ്ട് കൊല്ല പ്രകാരം ചാന്ദ്രിക വർഷവും സൗരവർഷവും രണ്ടും കൂടെ എടുത്തതാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് അവരെ എത്രയാ പാർത്തത് എന്നറിയ ആ ഗുഹയിൽ അള്ളാഹുവിനാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ മുഴുവനും രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് എന്തൊരു കാഴ്ചയും എന്തൊരു കേൾവിയുമാണ് അത് അപാരമാകുന്നു മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ ഒരു രക്ഷാധികാരികളെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹുക്കുമിൽ ഒരാളെയും പങ്കു ചേർക്കുകയുമില്ല അള്ളാഹു ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസ്ഹാബുൽ കഹഫിന്റെ ചരിത്രം അവസാന ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുവരെയുള്ളതൊക്കെ ഗുണപാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു സമയം വളരെ വൈകിപ്പോയതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സയ്യിദവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തുറാബുദങ്ങളും കൂടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് മുഹമ്മദ് തുറാബുദങ്ങളും കൂടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കാത്തുനിൽക്കുന്നത് തങ്ങളാ എത്തിയത് തങ്ങൾ വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങൾ വരുവോളം പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും തുടരാൻ നിന്നതാണ് അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ എത്തിയ സ്ഥിതി ഇനി ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർകൾ ഈ ദർസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സയ്യിദവർകൾ അവരുടെ ഉപ്പയടക്കമുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട 
സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് തുറാബ് തങ്ങളും കൂടെ നമ്മുടെ സാസിലേക്ക് വന്നു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വല്ലില്ലാഹിൽ ഹംദ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നല്ല ഈ നാടിനെ വെളിച്ചായിട്ട് ഇൽമിന്റെ പ്രബോധനവുമായിട്ട് ഇൽമിന്റെ പ്രചരണവുമായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു തങ്ങളുട്ടി വന്ന് വേണ്ടുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ടത് ഈ നാട്ടുകാരുടെ ബാധ്യതയാണ് ഇൽമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആദർശത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ബാധ്യതയാണ് സാബുൽ കഹഫിന്റെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഈ പഠനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ ആകത്തുകയും അതാണ് എന്നും ആദർശം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആദർശമായിരിക്കണം ആ ആദർശബോധത്തിന് കർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കം വേണം ആ കർമ്മവും ആദർശവും കൂടെ ഒത്തുചേരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നല്ല മനക്കരുത്ത് വേണ്ടി വരും ഈ പാഠമാണ് നമുക്ക് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെണ്ണയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളതിന് വേണ്ടി സംഘടിക്കുന്നതിന് പകരം ധീനിന് വേണ്ടി സംഘടിക്കുക ദർസിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുക പള്ളിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുക എൽമിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുക ഇതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണേ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു